どうも素晴らしい映画ありがとうございました初めて土量工研究所とかね元気とかねキロとか初めて知りましたもう大変なんか世界が広がったような感じしますそういう中でマリアさんは大変あの,あの,女優あのヒロインは、えー、性格先ほどおっしゃいましたが性格でね、えー、きちんとやっていかなきゃいけない凛々しくて美しくて、えー、そして厳しくて、えー、そしてどうも孤独感の中で,であの父を亡くしたそれ悲しみあのどのような思いであの役をやられたのかちょっとお伺いしたいです。Um... To be very uh, concrete, uh, I was, uh, we were very concerned with her. We didn't, we were talking about this、uh, because I smile a lot more than Maria does. あの彼女は映画の中でご存あのあのお気づきになったと思うんですけど、あまりほとんど笑みを浮かべませんでこの笑みっていうのはやっぱりその人の内面を出してしまったりしますので,でとても強い表情ですよねですからあの監督とも事前にその彼女をどれぐらいニコニコさせるかっていう話をしてそれで、まあ、とんか今回はとにかく、えー、最低限の際をほとんどあの意味を浮かべさなさいホールドバックしようスマイルをホールドバックしようっていうふうに言ったんですそれとあとやっぱり彼女の雰囲気、まあ、表情から全部硬いですね動き方も硬いですし体も硬そうであるとでそれはあ、まあ、言い換えればすごく全てを彼女がコントロールしてる自分をコントロールしてる気持ちから動き方から周りから全部コントロールしてっていうことを象徴しているのかもしれません。それでやっぱりこの映画のもし途中でマリエが笑ってしまったら、もうそこから私はどこに住んでいいかわからなくなってしまうと思ったんですね。なぜならば笑うニコニコするっていうのはある意味自分の気持ちを解放することになってしまいます。そうするとそれは最後まで取っとかなければやはり意味がないというふうに思いましたし、あの少なくとも、えー、その例あのまあ儀礼的に笑う以外は全く笑わないように。心がけましたあとやっぱりこの研究所とか全部なんか部屋の中なんですけどもすごくたくさん空気があるような広い感じがありますねでそれもあの重要だというふうに思いました彼女の思考とそのその、まあまあ、彼女のいる環境の、まあ、結構殺風景でも広い場所そこに一つ関係性があるというふうにも思ったし、まあ、彼女の環境っていうのもすごくコントロールされてるというふうにも感じましたあと先ほどもちょっと触れましたけども体体もすごく彼女はあのコントロールして歩き方一つとっても,あも私よりも結構彼女は早く歩くと私が実際あの歩くよりもただ唯一お父さんの,あの遺骨っていいますか肺になったお父さんを持ってる時だけはゆっくり歩いてるそれやっぱり彼女自身が何か特別なものを自分が持ってるという、まあ、思いがあってゆっくり動いてるんだと思いますけれどもすいませんちょっとあの劇中の細かいところのちょっと質問なので最後にふさわしくないかもしれないんですけどもあのヒロインがこう怪我をしてあのその後にこに職場の同僚の方ですかねとこう。あって、ね、それどうしたのって聞かれた時にこれ事故よって言った後にすぐその女性があの彼氏にやられたのみたいなことをなんか聞き返したと思うんですけどもな,んかなかなかそういうふうに彼氏っていうふうには言わないと思うんですけどなんかちょっとノルウェーで、まあ、いわゆるそういう DV っていうんですかねそういうのがちょっと社会的な問題としてあったりするのかなってこうノルウェー映画とか見てますと全然そういう映画ではないんだけどこうふとしたこうセリフの中に。ちょっとそういうノルウェーのこう社会のそういう暗いところがひゅっと出てきたりとかそういうのが結構面白いなっていつもノルウェーの映画見てて思うもんですからちょっとその点についてちょっと最後にちょっと教えてください。I would say、uh, it is quite common, quite common. I don't think Norwegians are not very violent people、uh, for real、uh, when they drink. Sometimes, <laughs> but、uh, I don't think I don't think there is more home violence in Norway. I would be careful asking so bluntly. I would be careful. あのノルウェー人っていうのはそもそもそんなにあの凶暴なバイオレントな人たちではないと私は考えてますもうお酒を飲んでしまうとちょっとあのなってしまうかもしれませんけども、まあ、通常は決してそうではないということでですからそのまあ他の国がどうだか分かりませんけども強いてノルウェーが特にですね DB が強いっていうことはないというふうに私は感じております他のまあ各国と同じぐらいではないと思うではないかなと思うと同時にただだからといってそのドメスティックバイオレンスが
社会的な問題ではないかとではないと言ってるわけでは決してありませんそれは大変あの、まあ、どこの国でも大変重要なあの社会的な問題だというふうには思っておりますただあのなぜもし私だったら多分友達と話をしててもあんなにスパッとそんなあのあの元ボーイフレンドにやられたのっていうふうには言わない,言わない聞かないというふうに思いますだからそのああいうふうにスパッと聞いたのはどちらかっていうとあのキャラクター友達のキャラクターの性格を反映している質問だと思う私は捉えています監督はその点はい But also I think、um, uh, Benke who's playing、uh, Marie's friend in, in the film she tried to All the time to get more information <laughs> about uh, uh, Maria.、Yeah. And Maria is not sharing a lot.、Mm-hmm. And when Maria obviously lost. Maria no Tomodachi and Benke, the name of the name. Benke was in the name of 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 the 急に自分を呼び出してそうしたらそのマリエに傷あの顔に傷があったなんかとてつもない本当に重大事件が起きたんだなって弁慶を持ってるわけですそもそもだからああいった質問をしたというふうに私は描いてああいうセリフにしましたありがとうございます、えー、それでは、えー、お時間が参りましたので、えー、会見の質疑応答の方は、えー、これにて終了といたしたいと思います大丈夫ですこの看板はこれがねイーゼルが使えないんですよないあそうなんですかわ、はい、かりました大丈夫ですか Tokyo Borderless TV.